ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് മലയാളം ട്യൂട്ടോറിയലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഡയോഡ് എന്നൊരു കമ്പോണ്ടിൻ്റെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൻ്റെ കേട്ടിട്ട് പല ആളുകളും പേഴ്സണലി കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർക്ക് ചോദിച്ചിരുന്നു ഇതൊരു പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ക്ലാസ് എടുത്ത് തരാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതൊക്കെ പക്ഷെ നമുക്കൊരു വീഡിയോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഒരുപാട് ടൈം എടുക്കും കാരണം ഒരു വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് അത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ഒക്കെ വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ഫ്രീ ടൈമിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ സമയം എടുക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ബേസിക് ഭാഗങ്ങളെല്ലാം അത്യാവശ്യം സർവീസിങ്ങിൻ്റെ ടെക്നിക്കുകളും പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ആളുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഓൺലൈനായിട്ട് ചെറിയൊരു കോഴ്സ് ചെയ്തു തരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് വീഡിയോ കോൾ വഴി നമുക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ നടത്താം ഒരു ഒരാഴ്ച ഒരു പത്ത് ദിവസം പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് ബേസിക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും അതിൻ്റെ കൂടെ അത്യാവശ്യം ഹോബീസ് അക്യൂട്ട്സ് അതേപോലെ തന്നെ സർവീസിങ്ങിൻ്റെ ടെക്നിക്ക് കാര്യങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒന്ന് നടപ്പിലാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ അതിന് താല്പര്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളിതിൽ കൊടുത്ത വാട്സപ്പ് നമ്പറുണ്ട് ആ നമ്പറിലൊന്ന് വാട്സപ്പ് വഴി കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ബാക്കി വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് അതുവഴി അറിയിക്കാം ഇതിൽ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് എടുക്കാം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഡയോഡ് എന്ന കമ്പോണൻറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കമ്പോണൻറ്റുകൾ പോലെയല്ല ഇനിയുള്ള കമ്പോണൻറ്റുകൾ ഇനിയുള്ളതെല്ലാം സെമി കണ്ടക്ടർ കമ്പോണൻറ്റുകളാണ് ഡയോഡായാലും ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആയാലും അതുപോലെ തന്നെ ഐ സികൾ എല്ലാം സെമി കണ്ടക്ടറാണ് സെമി കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജർമ്മേനിയോ അല്ലെങ്കിൽ സിലിക്കണോ പോലുള്ള ആറ്റങ്ങൾ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൂലകങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന കമ്പോണൻറ്റുകളാണ് സെമി കണ്ടക്ടർ കമ്പോണൻറ്റുകൾ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പിന്നെ ഒരു അറ്റമിക് സ്ട്രക്ചറൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അവസാനത്തെ ഷെല്ലിൽ നാല് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതൊരു കണ്ടക്ടർ ആവാനും അതൊരു ഇൻസുലേറ്റർ ആവാനും രണ്ടിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതായത് നോർമൽ കണ്ടീഷനിൽ അതൊരു ഇൻസുലേറ്റർ ആയിരിക്കും അതിലൂടെ വൈദ്യുതി കടന്നു പോകില്ല ഒരു ജർമ്മേനിയത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സിലിക്കണിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ബ്ലോക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൂടെ വൈദ്യുതി കടന്നു പോകില്ല എന്നാൽ അത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുന്ന ഒരു കണ്ടക്ടറായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് അതിനെ സെമി കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടിനും ഇടയിലുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് അതിനുള്ളത് എന്നാൽ അതിനൊരു പ്രത്യേക രൂപത്തിൽ മാറ്റിയെടുത്തിട്ട് അതിനൊരു കമ്പോണൻ്റ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ എടുത്ത കമ്പോണൻ്റാണ് ഡയോഡുകളും ട്രാൻസിസ്റ്ററും ഐ സികളെല്ലാം അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവയുടെ കണ്ടുപിടുത്തത്തിന് ശേഷമാണ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഡിവൈസുകളെല്ലാം വളരെയധികം ചെറുതായത് ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഇതിന് പകരം വാക്വം ട്യൂബ്സാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് വാക്വം ട്യൂബുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു വാക്വം ട്യൂബിൻ്റെ ഡയോഡിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ചെറിയ വാക്വം ട്യൂബുകൾ തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഒരു കുപ്പിയുടെ വലിപ്പമൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി ഏറ്റവും ചെറിയ കമ്പോണൻ്റായിട്ട് മാറി ഇപ്പോൾ ഇത് കാണുന്ന കമ്പോണൻ്റാണ് ഡയോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നിർമ്മിക്കുന്നതിൻ്റെ കുറിച്ചുള്ള കുറേ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തന മറ്റ് കാര്യങ്ങളിലേക്കും കിടക്കാം ഈ ഡയോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ലെഗുള്ള ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ആണ് റെസിസ്റ്റർ പോലെ തന്നെയാണ് രണ്ട് ലീഡ്സ് ആണ് ഇതിനുണ്ടാവുക ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് ചെറിയൊരു മാർക്കിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഒരു ഭാഗം പ്രത്യേകിച്ച് മാർക്കിങ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇവിടെ ഒരു ബ്രൗൺ കളറിൽ ഒരു ലൈന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ലൈന് കൊടുത്ത ഭാഗത്തെയാണ് ഇതിൻ്റെ കാതോഡ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുക ലൈനൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഭാഗത്ത് ആനോഡ് എന്ന് പറയും നേരത്തെ കാണിച്ചതിൽ കളർ കുറച്ചൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് വേറൊരു ഡയോഡ് നോക്കാം ഇതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കാണാം ഇവിടെ ഒരു ബ്രൗൺ കളറിലൊരു ലൈൻ ഉണ്ട് ഈ ലൈന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ കാതോടാണ് ഈ ലൈനൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഭാഗത്ത് നമ്മളതിൻ്റെ ആനോട് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുക പിന്നെ ഇതിൻ്റെ നമ്പർ ഇതിൽ തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും മറ്റുള്ള ഡയോഡും റെസിസ്റ്റർ കപ്പാസിറ്റർ ഇൻഡക്ടർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിനൊന്നും ഇതിന് യൂണിറ്റോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല അതിന് നമ്മൾ ഹെൻട്രി പറഞ്ഞിരുന്നു അതുപോലെ തന്ന
നമ്മളിതിനെ നേരെ തിരിച്ചാണ് കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഇതിലൂടെ വൈദ്യുതി കടന്നു പോകില്ല അതായത് ആനോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവും കാതോഡിലേക്ക് ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവും കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലൂടെ വൈദ്യുതി ഒരിക്കലും കടന്നു പോകില്ല അതിന് ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഡോപ്പിങ് നടത്തുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പറയല് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം പല ആളുകൾക്കും പല ലെവലായിരിക്കും ഇത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നില്ല അതൊക്കെ നമുക്ക് ഓൺലൈനായിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ ആ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ വിശദമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യാം എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കുക ഇതിൽ പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ആനോട് കാതോട് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഭാഗമുണ്ട് ടെക്നിക്കലി പറയേണ്ടത് ആനോട് കാതോടാണ് ഇതിൽ ആനോഡിലേക്ക് ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവും കാതോടിലേക്ക് ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവും കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മാത്രം ഇതിലൂടെ വൈദ്യുതി കടന്നു പോകും നേരെ തിരിച്ച് കണക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലൂടെ വൈദ്യുതി കടന്നു പോകില്ല അപ്പം ഇതിന് ഒരു വാട്ടർ അനലോഗി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നൊരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട് വാട്ടർ അനലോഗി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളവുമായി കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് പറയുന്നൊരു മെത്തേഡാണ് ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റ് ഫീൽഡ് പോലെയല്ല ഇതിലുള്ള ഒരു ബോർഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വർക്കിങ് പഠിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കതിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും വർക്കിങ് കാണാൻ കഴിയില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു ഓട്ടോമൊബൈൽ മേഖലയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വാഹനത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കിയാൽ അതിൻ്റെ പാർട്സുകൾ കാണുമല്ലോ പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് അതൊന്നും കാണാൻ കഴിയില്ല എന്നാൽ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ വർക്കിങ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് പറയുക ഇപ്പോൾ ഒരു ഡയോഡിൻ്റെ വാട്ടർ അനലോഗി എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കൊരു വീടുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ പമ്പിൽ വാട്ടർ പമ്പിൻ്റെ അടിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫുഡ് വാളുമായി കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് പറയുക ഒരു ഫുഡ് വാളു എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അടിഭാഗത്തായിട്ട് ചെറിയൊരു ഒരു പ്ലേറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഫുഡ് വാൾവ് വഴി എപ്പോഴും കിണറിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം മുകളിലോട്ട് മാത്രമേ കയറുള്ളൂ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വെള്ളം പോരില്ല ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വെള്ളം പോകുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്തോളും ഇത് ഓപ്പൺ ആകും ഇത് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഇതുവഴി അങ്ങനെ വെള്ളം തള്ളിയിട്ട് മുന്നിലോട്ട് പോകും എന്നാൽ ഇവിടെ നിന്ന് വെള്ളം വരുമ്പോൾ ഇത് തമ്മിലും കൂടെ അമർന്ന് നിൽക്കും പിന്നെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് ഒരിക്കലും വെള്ളത്തിന് കടന്നു പോകാൻ കഴിയില്ല അതേ ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ഈ ഡയോഡിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിലും വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഡയോഡ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഡയോഡിൻ്റെ ഇവിടെ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് അതായത് ആനോഡിൽ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് സപ്ലൈ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സപ്ലൈ കാതോഡിലേക്ക് എത്തും അല്ലെങ്കിൽ കാതോഡിൽ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇപ്പുറത്തേക്ക് എത്തും പക്ഷേ ആനോഡിൽ നെഗറ്റീവ് കൊടുത്താൽ ഒരിക്കലും അത് അപ്പുറത്തേക്ക് കടന്നു പോകില്ല അതുപോലെ തന്നെയാണ് കാതോഡിൽ പോസിറ്റീവ് കൊടുത്താൽ അത് ഇങ്ങോട്ടും കടന്നു പോകില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഡയോഡിൻ്റെ ഒരു പ്രവർത്തനം വരുന്നത് ഡയോഡിനെ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് റെക്റ്റിഫയർ എന്നുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഏറ്റവും ലളിതമായിട്ടുള്ള ഒരു സർക്യൂട്ടിൻ്റെ കാര്യം മാത്രമേ ഇവിടെ പറയാം റെക്റ്റിഫയർ എന്നുള്ള ഭാഗം നമുക്ക് അടുത്തത് പറയാനുള്ള പഠിക്കാനുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ചെറിയൊരു ഭാഗം നമ്മളൊരു സാധാരണ എമർജൻസി ലൈറ്റുകളിൽ എല്ലാത്തിലും കാണുന്നതാണ് ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു എൽ ഇ ഡി കൊടുക്കുന്ന മെത്തേഡ് ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രം എൽ ഇ ഡി കത്തണം അല്ലാത്ത സമയത്ത് എൽ ഇ ഡി കത്തരുത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നമ്മൾ പവർ സപ്ലൈ എന്നൊരു ചാർജർ ഉണ്ടെന്ന് കരുതാം ഇവിടെ ഒരു ചാർജറുണ്ട് ആ ചാർജറിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോസിറ്റീവ് അതുപോലെ നെഗറ്റീവ് സപ്ലൈ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് വരുന്നത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ള ബാറ്ററിയിലേക്കാണ് അപ്പോൾ ഈ ബാറ്ററിയിലേക്ക് സപ്ലൈ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാറ്ററി ഇങ്ങനെ ചാർജ് ആയിക്കോളും ഇനി നമ്മളെ ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു എൽ ഇ ഡി കൊടുക്കണം ചാർജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാത്രം പ്രവർത്തിക്കാൻ ഒരു എൽ ഇ ഡി കൊടുക്കണം നമുക്കിവിടെ ഒരു റെസിസ്റ്ററും ഒരു എൽ ഇ ഡിയും കൊടുക്കാം ഇത് എൽ ഇ ഡിയുടെ സിമ്പിളാണ് ഡയോഡിൻ്റെ സിമ്പിൾ പോലെ തന്നെയാണ് എൽ ഇ ഡിയുടെ സിമ്പിളും അതിൽ രണ്ട് ആരോ മാർക്ക് പുറത്തേക്ക് കൊടുക്കുന്നു മാത്രം എൽ ഇ ഡി എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോഡ് എന്നാണ് ഒരു ഡയോഡ് തന്നെയാണ് എന്നാൽ അതിലൂടെ കറണ്ട് കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് ലൈറ്റിന് പുറപ്പെടുവിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എൽ ഇ ഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ എൽ ഇ ഡി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് ചാ
ഈ ഫുഡ് വാൾവിലൂടെ ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഒഴുകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഇത് ഓപ്പൺ ആയി കഴിഞ്ഞാലും ഇതിൻ്റെ ഈ ജോയിൻറ്റ് ഈ രണ്ട് ജോയിൻറ്റ് ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവും ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ കുറച്ച് വെള്ളം തടഞ്ഞു നിൽക്കും അത് ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്ന വെള്ളം പൂർണ്ണമായിട്ട് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകില്ല ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പിൽ കുറച്ച് വെള്ളം തടഞ്ഞു നിൽക്കും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഡയോഡിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ഡയോഡിനെ ഒരു ഫോർവേഡ് ബയാസിൽ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന വോൾട്ടേജിൽ ചെറിയൊരു വോൾട്ടേജിനെ ഇത് തടഞ്ഞു നിർത്തും ഓക്കെ ആ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻ്റ് സെവൻ വോൾട്ടാണ് ഇപ്പോൾ പോയിൻ്റ് സെവൻ വോൾട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒരു അഞ്ച് വോൾട്ടാണ് ഈ ചാർജറിൽ നിന്ന് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പുറത്തേക്ക് കിട്ടുന്നത് ഈ പോയിൻ്റ് സെവൻ കഴിച്ചുള്ള വോൾട്ടേജാണ് ഇവിടെ കിട്ടുക അതായത് നാല് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് വോൾട്ടായിരിക്കും ഇപ്പുറത്ത് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ആ വോൾട്ടേജൂടെ കണക്കാക്കിയിട്ട് വേണം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മളിവിടെ ഒരു ഡയോഡിനെ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ ഒരു ഡയോഡ് ഫിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലൂടെ വോൾട്ടേജ് കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരു പോയിൻറ്റ് സെവൻ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പായിട്ട് പോകും പോയിൻറ്റ് സെവൻ വോൾട്ടേജിന് ഇപ്പുറത്തേക്ക് ഇത് കടത്തി വിട്ടില്ല ബാക്കിയുള്ള വോൾട്ടേജുകളെ ഇത് കടത്തി വിട്ടുള്ളൂ ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് റിവേഴ്സ് ബയാസിലാണ് കടത്തി കണക്ട് ചെയ്തത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലൂടെ ഒരിക്കലും വോൾട്ടേജ് കടന്നു പോവുകയില്ല എന്നാൽ ഇതിനൊരു ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാവും ഒരു ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് റിവേഴ്സ് ബയാസിൽ ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ കൊടുക്കാവുന്ന മാക്സിമം വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാവും അതിനെയാണ് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ള ഈ ഡയോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എൻ നാലായിരത്തി ഏഴ് എന്നുള്ള ഡയോഡാണ് വൺ എൻ നാലായിരത്തി ഏഴ് ഇത് കടകളിലൊക്കെ പോയി പറയുമ്പോൾ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണം ചിലപ്പോൾ മിക്ക കടകളിലുള്ള ആളുകളും ഇത് ഐ എൻ എന്നുള്ളതാണ് പറയാറുള്ളത് അതിൽ വൺ എന്നുള്ളതാണ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ഐ ആയിട്ട് തോന്നുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അങ്ങനെ പറയുന്നത് വൺ എന്നുള്ളതിന് അർത്ഥം വൺ ജംഗ്ഷൻ എന്നാണ് ഡയോഡിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറൊക്കെ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു പി ടൈപ്പും എൻ ടൈപ്പും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒറ്റ ജംഗ്ഷൻ ആണ് വരിക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ഒരു ജംഗ്ഷൻ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ഇതിൽ വൺ എൻ നാലായിരത്തി ഏഴ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൽ വരികയാണെങ്കിൽ ടു എൻ സീരീസിലുള്ള ട്രാൻസിസ്റ്ററുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ വൺ എൻ നാലായിരത്തി ഏഴ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ജനറൽ പർപ്പസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡയോഡാണ് പി ഡയോഡിൻ്റെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജ് റിവേഴ്സ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നാനൂറ് വോൾട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റിവേഴ്സ് ബയാസിൽ നാനൂറ് വോൾട്ട് കൂടുതൽ വോൾട്ടേജ് കൊടുത്താൽ മാത്രമാണ് ഇതിലൂടെ റിവേഴ്സിൽ റിവേഴ്സ് ബയാസ് കണ്ടീഷനിൽ വൈദ്യുതി കടന്നു പോവുള്ളൂ എന്നാൽ അതോടുകൂടി ഈ ഡയോഡ് ഡാമേജ് ആവും ഡാമേജ് ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഫുൾ ടൈം കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അതായത് ഫോർവേഡ് ബയാസിലും ഇതിലൂടെ കറണ്ട് കടന്നു പോകും റിവേഴ്സ് ബയാസിലും ഇതിലൂടെ കറണ്ട് കടന്നു പോകും നമ്മളൊരു ചെമ്പ് കമ്പിയോ അല്ലെങ്കിൽ വയറോ വെച്ചതുപോലെയുള്ള പ്രവർത്തനം മാത്രമേ ഇതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ശരിയായ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് മാത്രം വൈദ്യുതി കടത്തി വിടുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഫോർവേഡ് ബയാസ് കണ്ടീഷനിൽ മാത്രം ഇതിൽ വൈദ്യുതി കടത്തി വിടുക എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ ഫോർവേഡ് ബയാസ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ ചിലപ്പോൾ പല ആൾക്കാർക്കും ഡൗട്ട് വരും കാരണം ഇവിടെ പോസിറ്റീവാണ് ഇവിടെ ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവാണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഫോർവേഡ് ആവും എന്നുള്ളൊരു ഡൗട്ട് വരാം അപ്പോൾ ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ അഞ്ച് വോൾട്ടിൻ്റെ ചാർജറാണ് കൊടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇവിടെയുള്ള ബാറ്ററി അഞ്ചിനേക്കാൾ കുറവ് വോൾട്ടേജിലുള്ള ബാറ്ററി ആയിരിക്കും എപ്പോഴും ഒരു ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ആ ബാറ്ററിയുടെ വോൾട്ടേജ് എത്രയാണോ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വോൾട്ടേജാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ വോൾട്ടൊക്കെയാണ് വോൾട്ടിൻ്റെ ബാറ്ററി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് നമ്മൾ അഞ്ച് വോൾട്ട് കൊടുത്താൽ മതി പ്രോപ്പറായിട്ട് ചാർജ് ആയിക്കോളും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ വോൾട്ടിൻ്റെ ബാറ്ററി ആണുള്ളത് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഫൈവ് വോൾട്ടുമാണ് ഇവിടുത്തെ ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവനിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് വോൾട്ട് കൂടുതലാണ് ഇവിടെ ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് വോൾട്ട് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഭാഗം പോസിറ്റീവാണ് ഈ വോൾട്ടേജിനെ
ചെറിയ ഒരൊറ്റ കമ്പോണൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ എ സി എ ഡി സി ആക്കാം എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിരുന്നു അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പോണൻറ്റ് ഇയാൾ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഡയോഡ് ഒരൊറ്റ ഡയോഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് എ സി എ ഡി സി ആക്കിയിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെ മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു പിന്നെ പവർ സപ്ലൈ ഉണ്ടാക്കലും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ കമ്പോണൻറ്റിന് വിലയും കുറവാണ് ആകെ അൻപത് പൈസ ഒരു രൂപ ലെവലിലേക്ക് കമ്പോണൻറ്റിന് വില വരുന്നുള്ളൂ ഇതിൽ തന്നെ ഒരുപാട് വാല്യൂസിലുള്ള ഡയോഡുകളുണ്ട് വൺ എൻ നാലായിരത്തി ഏഴിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് നാനൂറ് വോൾട്ട് റിവേഴ്സ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജ് നാനൂറായിട്ടുള്ള ഇത് ഇതിലേക്ക് മാക്സിമം താങ്ങാവുന്ന കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആംബിയർ കറണ്ടാണ് വൺ ആംബിയർ കറണ്ടാണ് ഇതിലൂടെ ഒഴുകാൻ പറ്റുക അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കറണ്ട് ഇതിലൂടെ ഒഴുകിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഡാമേജ് ആവും ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയി പോവും ഇനി അതല്ലാതെ വേറെ ഒരുപാട് ഡയോഡുകളുണ്ട് വണ്ണം കൂടിയ പല ഡയോഡുകൾ പവർ സപ്ലൈകളിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഡയോഡുകളുണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആംബിയറിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഇതിന് താങ്ങാവുന്ന ആംബിയറിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ റിവേഴ്സ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഇത് പ്രോപ്പറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഫ്രീക്വൻസി ലെവലുകളുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ജനറൽ പർപ്പസാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് അൻപത് എഡ്സിലൊക്കെ നോർമൽ എ സിയിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ എത്തുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ വേറെ ടൈപ്പ് ഡയോഡുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുക ഷോർട്ട് കീ ടൈപ്പ് ഡയോഡുകളൊക്കെയാണ് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസികളിൽ ഉപയോഗിക്കുക കാരണം ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഈ ഡയോഡുകൾക്ക് ശരിക്കും പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ പിന്നെ ഈ ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ ഒഴുക്കിൻ്റെ ഇടയിൽ ചെറിയൊരു ഡിലേ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഷോർട്ട് കീ ഡയോഡുകളാണ് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസീസിൽ ഉപയോഗിക്കുക ഓക്കെ ഡയോഡിനെ കുറിച്ചുള്ള ഭാഗങ്ങൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളും അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ കമൻറ്റുകൾ രേഖപ്പെടുത്തു